ഹലോ എരി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഐ ഇ ഒ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഐ ഇ ഒമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഏകദേശം പരീക്ഷ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ദെൻ സിലബസ് ഏത് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന അഡ്വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ് സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നിലവിൽ ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അത് എപ്പോഴാണ് വരിക യെസ് എക്സാം കലണ്ടർ വന്നിട്ട് എക്സാം ഏകദേശം ഏത് ഡേറ്റിലാണ് വരിക എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിലബസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു ഒൻപത് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സിലബസ് ഏത് തരത്തിലാവുമെന്ന് ഒന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറ്റാവുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പണി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ അധികം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കണം ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് പഠിച്ച് കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാവണം അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു നൂറ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മുപ്പതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മുപ്പത് ടു നാൽപ്പതൊക്കെ അവർക്ക് ഓക്കെയാണ് എന്നാൽ റാങ്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ച് തീരാൻ മാത്രം അവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയം കിട്ടാത്തത് യെസ് നിലവിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു ട്രിക്ക് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിലവിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സിലബസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിലബസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടോ സാധാരണയായിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമ്പിൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിലബസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേയിങ് പാർട്ട് ടൂല് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ ദെൻ ബേ
ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഒ പോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ചിലപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ടോപ്പിക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ മാത്സ് വന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സുകൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ കേട്ടോ സാധ്യത കൂടുതൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യെസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പർ തേർട്ടി വാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഐ ഒ യുടെ പോസ്റ്റ് അല്ലേ നിലവിൽ വേക്കൻസികൾ എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് അതായത് പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എ ഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ എ ഡിൻ്റെ കേസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം ബി എക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ രീതിയിലൊരു സിലബസ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഇത് മുഴുവൻ ബി ടെക്കുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു സിലബസാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ എ ഡി പോലെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നിലവിലെ ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിക്ക് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രിക്ക് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഗൈഡുകൾ പി വൈ ക്യൂസ് വരുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്യുക സോ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ സിലബസ് പ്രകാരം നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക സിലബസ് വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷന് പോകുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കേട്ടോ ശരി നിങ്ങൾക്ക് തീരെ സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനും ഒരു കഴിവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും വീട്ടുമാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് സമയമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇനി അറിഞ്ഞിരുന്നാലും അതിനൊരു പുഷ് വേണ്ടവരുണ്ടാവും അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലേ അത് ശരിയാവൂ എന്നുള്ളവരുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു അക്കാദമിക്കിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പ്രകാരം ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് സിലബസ് വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതെടുക്കാം അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിലബസ് വരുന്നത് വരെ ഈ രീതിയിൽ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അതായിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ എനർജി കൺവേഷൻ ബേസ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വ
അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് മൂന്ന് വേക്കൻസികൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പരീക്ഷ വിളിച്ചത് സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് എത്ര വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കാണിക്കുക അല്ലേ യെസ് മൂന്ന് വേക്കൻസികൾ എന്നിട്ട് എത്ര അഡ്വൈസുകൾ പോയി അറുപത്തഞ്ച് അഡ്വൈസുകൾ പോയി അറുപത്തഞ്ച് അഡ്വൈസുകൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അയ്യോയുടെ അറുപത്തഞ്ച് വേക്കൻസികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണോ കേരളത്തിൽ മൊത്തം അങ്ങനെയല്ല ഈ വേക്കൻസികൾ അഡ്വൈസുകൾ പോയ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചിലർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ ജെ ഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അഡ്വൈസുകൾ അയച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അത് നോൺ ജോയിനിങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എൻ ജെ ഡി ആയിട്ട് വീണ്ടും വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഒരു ജോബിൽ പ്രവേശിച്ചവർ ചിലപ്പം നല്ല ജോലി ജോലികൾ വേറെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഹയർ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത ജോബിലേക്ക് ചിലപ്പം പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് പുതിയ വേക്കൻസി ആയിട്ട് വീണ്ടും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഒരു രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെക്ചറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചിലപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലേ അപ്പം ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാറുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റായിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓഫീസറായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് പുതിയ തസ്തികൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിലവിലെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വരെ ഉണ്ട് അത് ഒരു ചോദ്യമാണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അത് ഈ വർഷം ഡിസംബർ എട്ട് വരെ കാലാവധി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡിസംബർ എട്ട് വരെ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ ഐ ഒ എൽ ഏതൊക്കെ പുതിയ തസ്തികൾ ഉണ്ടാവുന്നോ അത് മൊത്തം നിലവിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികൾ ഇതിന് ശേഷം ഓക്കെ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം വരുന്ന വേക്കൻസികൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല തകൃതിയായിട്ട് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അഡ്വൈസുകൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസുകൾ പോയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് അഡ്വൈസുകൾ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് അഡ്വൈസുകൾ അയക്കപ്പെടുന്നതും ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ചില ചുരുക്കം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയില്ലേ മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴും അഡ്വൈസുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഇതാ അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ഏഴ് ഫ്രഷ് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ ഇപ്പം പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു പരീക്ഷ എപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി വരെയുള്ള എക്സാം കലണ്ടർ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ എക്സാം ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷമോ മാർച്ചിന് ശേഷമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഴയ സിലബസ് പ്രകാരം ഒന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനം തന്നെയായി
സിലബസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക പ്രിപ്പറേഷൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പേഴ്സണലായിട്ടും അതേപോലെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് തുടങ്ങണോ സാർ എ ഡിയുടെ സിലബസ് മാറിയത് കൊണ്ട് ഇതും മാറില്ലേ അപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അത് നഷ്ടമല്ലേ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഐ ഇയുടെ സിലബസ് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം ലൂബ് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും കുറേ പാട്ട് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറേ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം അപ്പം അവിടെ കുറേ അധികം റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് അത്രത്തോളമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കാം സിലബസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴും തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു വെയ്ഗായിട്ടല്ലല്ലോ ഒരു സിലബസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സിലബസ് ഇതായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനോനില എക്സാമിനെ നല്ലോണം ബാധിക്കും എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ലോണം ബാധിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും തോറും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സിവിലിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെക്കാനിക്കലിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഇല അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊന്നും വലിയ സീനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യോ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു